എച്ച് ഡി എം എൽ എൻറ്റിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം എച്ച് ഡി എം എല്ലെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടാക്സ് ആണ് അല്ലെ ടാക്സ് ആണ് നമ്മൾ ബ്രൗസറിനോട് പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റ് ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കിട്ടണം അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്തായിരിക്കണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടാക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ടാക്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഒരു ലെസ് ദാൻ സിമ്പിള് പിന്നെ ടാഗിന്റെ പേര് പിന്നെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിള് അല്ലെ ഒരു ലെസ് ദാൻ സിമ്പിൾ ഒരു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിൾ അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ടാക്സ് എഴുതും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടാഗ് എഴുതുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്നുള്ള സിമ്പിള് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ ലെസ് ദാൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണിക്കണം നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കിട്ടണം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഈ ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിള് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ സിമ്പിൾ എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കുക എഴുതി എന്ന് വിചാരിച്ച് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ബ്രൗസർ എന്ത് വിചാരിക്കും ബ്രൗസറിന് അത് ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതാണോ എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും മാർക്കപ്പ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇടകൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ സിമ്പിൾ ഒന്നും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കിട്ടേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കത്തില്ല ഈ ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസ് നമുക്ക് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ എൻ ഡി ടി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എച്ച് ടി എം എൽ എൻ ഡി ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോഡാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇതുവഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ പോലെയുള്ള സിമ്പിൾസ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കീബോർഡ് വഴി നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എൻകോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ എൻ ഡി ടി എസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എൻ ഡി ടി എസ് അതിന് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സ് എച്ച് ടി എം എൽ എൻ ഡി ടി എസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോ ലെസ് ദാൻ അല്ലെ ലെസ് ദാൻ സിമ്പിള് അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിള് ആംബർ സാൻഡ് ആംബർ സാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്രസ് കാണിക്കാനായിട്ട് ആംബർ സാൻഡ് സിമ്പിൾ അത് നമുക്ക് സെവൻ എന്നുള്ള കീബോർഡിലാണെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ കീബോർഡിലാണെങ്കിൽ സെവൻ എന്നുള്ള ഡിജിറ്റിന് കൂടെയുള്ള സിമ്പിൾ ആണ് ആംബർ സാൻഡ് സെന്റ് പൗണ്ട് എൻ യൂറോ കോപ്പി റൈറ്റ് രജിസ്റ്റേർഡ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് ഓക്കെ അപ്പൊ കുറച്ച് ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ് പോലെയുള്ള ടാക്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് സിമ്പിൾസും അതല്ലാതെ കീബോർഡ് വഴി നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത കുറച്ച് സിമ്പിൾസും കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ ഡി ടി എസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും എൻ ഡി ടി നെയിം എൻ ഡി ടി നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ സിമ്പിൾ വേണം ഈ ലെസ് ദാൻ സിമ്പിൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാനും പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോഡാണ് ആംബർ സാൻഡ് എൽ ടി പിന്നെ സെമി കോളൻ ഓക്കെ ആംബർ സാൻഡ് എൽ ടി സെമി കോളൻ ഇവിടെ എൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാനെ കാണിക്കാനാണ് എൽ ടി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ആംബർ സാൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊരു എൻ ഡി ടി നെയിം ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ആംബർ സാൻഡ് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് എൻ ഡി ടിയുടെ പേര് എഴുതും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വഴിയായിരിക്കും സെമി കോളം വഴിയായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എൻ ഡി ടിസ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ലെസ് ദാൻ സിമ്പിൾ വേണം ഇപ്പൊ എ ലെസ് ദാൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കിട്ടണം നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ അങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത
entity number kodukkumbam ampersand kuda nammal endum kuda kodukkanam oru hash nalla symbol um kodi kodukkanam okay ivada kaanichittunde hash nalla symbol um kodi nammal kodukkanam ennattu nammada lt lt ki corresponding aayittulla code 60 aanu ennattu nammal endu kodukka semicolon kodukka നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ലെസ് ദാൻ എന്നുള്ളതിന് എൽ ടി ആണ് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് എളുപ്പം അല്ലെ സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എൻഡിറ്റി നെയിമും കൊടുക്കാം എൻഡിറ്റി നമ്പറും കൊടുക്കാം മാർക്ക് കൊടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എൻഡിറ്റി നെയിം കൊടുക്ക നമ്പർ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് കാരണം എൻഡിറ്റി നെയിം എന്നുള്ളത് എല്ലാ ബ്രൗസറിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പം എന്ത് തന്നെയാണ് എൻഡിറ്റി നെയിം ആണ് അത് തന്നെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം അപ്പം എൻഡിറ്റി നെയിം കൊടുക്കാം എൻഡിറ്റി നമ്പർ കൊടുക്കാം നെയിം ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആമ്പർസാൻഡ് കൊടുക്കുക സെമിക്കോളൻ ഇടുക എൻഡിറ്റി നമ്പർ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആമ്പർസാൻഡ് കൊടുക്കുക ഹാഷ് സിമ്പിൾ കൊടുക്കുക അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുക സെമിക്കോളൻ കൊടുക്കുക എൻഡിറ്റി നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ഓക്കെ അപ്പം അതിന് കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് എൻഡിറ്റീസും അതിൻ്റെ എൻഡിറ്റി നെയിമും നമ്പറൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ലെസ് ദാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൽ ടി ആണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജി ടി ആണ് ജി ടി ആണ് ആൻഡിറ്റി നമ്പർ നിങ്ങൾ നോർത്ത് വെച്ചാൽ മതി സിക്സ്റ്റി ടു ആണ് പിന്നെ ആംബർസാൻഡ് ഈ ആംബർസാൻഡ് കണ്ടോ ഇവിടെ എൻഡിറ്റി നെയിം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ആംബർസാൻഡ് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ആംബർസാൻഡ് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ബ്രൗസർ അത് എൻഡിറ്റി ആണോ അതോ ആംബർസാൻഡ് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ആണോ നമ്മൾ ആൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുകയില്ലേ ആൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സിമ്പിൾ അപ്പം ഇത് രണ്ടിൽ ഏതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിരിക്കും എ ആൻഡ് ബി എന്ന് കാണിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഈ സിമ്പിൾ അവിടെ കൊടുക്കാം നമ്മൾ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് അവിടെ കാണിക്കുന്നതാണോ അതോ അതൊരു എൻഡിറ്റി ആണോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ബ്രൗസറിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആംബർസാൻഡ് സിമ്പിളും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെബ് പേജിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കില്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും എൻഡിറ്റി നെയിം കൊടുക്കും അപ്പം ആംബർസാൻഡ് സിമ്പിള് അതിന്റെ കോഡ് എന്താണ് എ എം പി എ എം പി എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കുക സെമി കോളം കൊടുക്കുക അതേപോലെ സെന്റിന്റെ സിമ്പിൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആംബർസാൻഡ് സിമ്പിള് സെന്റ് ദൻ സെമി കോളൻ പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ആംബസാൻഡ് പൗണ്ട് സെമി കോളൻ അതിന്റെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹാഷും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും എൻ ആണെങ്കിൽ ആംബർസാൻഡ് എൻ സെമി കോളൻ ആംബർസാൻഡ് ഹാഷ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കോഡ് അടുത്തത് യൂറോ യൂറോയുടെ കോഡ് യൂറോ എന്ന് തന്നെയാണ് തുടക്കത്തിൽ ആംബർസാൻഡും അവസാനം സെമി കോളനും കൊടുക്കുക അതിന്റെ എൻഡിറ്റി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഫോർ ആണ് ആംബർസാൻഡ് ഹാഷ് കൊടുക്കുക തുടക്കത്തിൽ അവസാനം എന്ത് കൊടുക്കുക സെമി കോളം കൊടുക്കുക നമ്പർ ഓർത്തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം ഇങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി നമ്പർ കാണാണ്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അടുത്തത് കോപ്പി റൈറ്റ് കോപ്പി റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആംബർസാൻഡ് കോപ്പി സെമി കോളൻ പിന്നെ രജിസ്റ്റേർഡ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ആംബർസാൻഡ് ആർ ഇ ജി സെമി കോളൻ ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നോൺ ബ്രേക്കിംഗ് സ്പേസ് അതായത് നമ്മൾ ഇനി മുന്നത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ പാരഗ്രാഫിന്റെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ബ്രേക്ക് എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് സ്പേസ് ഒരു സ്പേസിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് എവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എം എൽ കോഡിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടെൻ സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടെക്സ്റ്റുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് ടെൻ സ്പേസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രൗസർ എന്ത് ചെയ്യും ആ ടെൻ സ്പേസിനെയും റിമൂവ് ചെയ്യും റിമൂവ് നയൻ സ്പേസിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് വേർഡ്സിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്പേസ് മാത്രമായിട്ട് കാണിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ സ്പേസ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്പേസ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം ഈ എൻ ബി എസ് പി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ എൻഡിറ്റി ആണ് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം വൈറ്റ് സ്പേസ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ വരാം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എച്ച് ഡി എം എൽ വൈറ്റ് സ്പേസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ വരാം അപ്പൊ വൈറ്റ് സ്പേസ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം
നോൺ ബ്രേക്കിംഗ് സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വേർഡ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സ്പേസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഐൻറ്റിറ്റിയാണ് എൻ ബി എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എച്ച് ഡി എം എൽ പേജ് അതിൻ്റെ സ്പേസ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇത്രയാണ് എച്ച് ഡി എം എല്ലിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഐൻറ്റിറ്റീസ് ഇതാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ ഐൻറ്റിറ്റി അല്ലെ അപ്പോൾ ഇത്ര ക്യാരക്ടർ ഐൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്ക് കീബോർഡ് വഴി എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ചില സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒരു ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കീബോർഡ് വഴി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും അതിന് പകരം എൻറ്റിറ്റീസ് ക്യാരക്ടർ എൻറ്റിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഇത് എൻറ്റിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി എൻറ്റിറ്റീസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആംബർ സാൻഡ് സിമ്പിൾ ആദ്യം കൊടുക്കുക എൻറ്റിറ്റി നെയിം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സെമി കോളൻ എടുക്കുക നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ആംബർ സാൻഡ് കൊടുക്കുക ഹാഷ് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ കൊടുക്കുക എൻറ്റിറ്റി നമ്പർ കൊടുക്കുക സെമി കോളൻ എടുക്കുക ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പം എൻറ്റിറ്റി നെയിം ആണ് പക്ഷേ കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ നല്ലത് എൻറ്റിറ്റി നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ നെയിമിനെ കുറിച്ച് നെയിമിൽ മാത്രമേ നമ്മളിപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിൻ്റെ എക്സ് എച്ച് ഡി എം എൽ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ എച്ച് ഡി എം എൽ കോഡ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം എൽ കോഡ് എഴുതുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ എച്ച് ഡി എം എൽ എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മളിവിടെ നോട്ട് പാഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നോട്ട് പാഡിൽ നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ഹെഡ് ടാഗ് എഴുതി ഹെഡ് ടാഗിൻ്റെ അകത്ത് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ എച്ച് ഡി എം എൽ എൻറ്റിറ്റീസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ ഇനി ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ എൻറ്റിറ്റീസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വെറുതെ നമ്മൾ എൻറ്റിറ്റീസ് ഒന്നും തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സിമ്പിളായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിവിടെ നോൺ ബ്രേക്കിംഗ് സ്പേസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സ്പേ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്പേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും സ്പേസ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഔട്ട്പുട്ട് കാണിച്ചു തരാം എച്ച് ഡി എം എൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ ഫയൽ സേവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് നമ്മൾ എവിടെയാണോ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം എൽ എൻറ്റിറ്റീസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഫയൽ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ബ്രൗസറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഫയർഫോക്സോ ഗൂഗിൾ ക്രോമോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഫയർഫോക്സ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എച്ച് ഡി എം എൽ എൻറ്റിറ്റീസ് എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ നമ്മുടെ ഫയൽ പാത്ത് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പേസ് കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും സ്പേസ് കൊടുത്തു ഇത്രയും സ്പേസ് കൊടുത്തു ഫയൽ സേവ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ബ്രൗസർ എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് റീലോഡ് ചെയ്തു കണ്ടോ എത്ര സ്പേസ് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇത്രയും സ്പേസ് നമ്മൾ കൊടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ അതൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് വൈറ്റ് സ്പേസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എച്ച് ഡി എം എല്ലിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ നോട്ട് പാഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്ററിൽ നമ്മൾ എത്ര സ്പേസ് കൊടുത്താലും അത് ബ്രൗസർ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല അത്രയും സ്പേസിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രം നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിമൂവ് ചെയ്യും അപ്പം അതിന് നമുക്ക് വൈറ്റ് സ്പേസ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻറ്റിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻ ബി എസ് പി നോൺ ബ്രേക്കിംഗ് സ്പേസ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം ആംബർ സാൻഡ് കൊടുത്തു എൻ ബി എസ് പി എന്നുള്ള സ്പേസ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു സെമി കോളനിട്ടു നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ എഴുതാം എൻ ബി എസ് പി സെമി കോളൻ
അത് നമുക്ക് കൊടുക്കണം കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ആംബർസാൻഡ് ജി ടി സിമ്പൽ പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി നമുക്ക് കൊടുക്കാം തേർട്ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഇതിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഓർക്കണം അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ താഴത്തെ ലൈനിലാണ് തേർട്ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ക്യാരക്ടർ എൻഡിറ്റി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ താഴെ എഴുതിയെങ്കിൽ പോലും ഈ എൻഡിറ്റീസിന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് തന്നെയാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അല്ലെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പുതിയ ലൈനിലേക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ കൊടുക്കണം ലൈൻ ബ്രേക്ക് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ലൈൻ ബ്രേക്ക് കൊടുത്താലേ അത് പുതിയ ലൈനിലേക്ക് വരത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ലൈനിൽ തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണും ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ പുതിയ ലൈനിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബി ആർ അല്ലെ ബി ആർ സ്ലാഷ് അത് ലൈൻ ബ്രേക്ക് ആണ് അപ്പൊ അത് പുതിയ ലൈനിലേക്ക് വരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്പേജ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി തേർട്ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കൊടുത്തു അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് പുതിയ ലൈനിൽ വന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കുക ബി ആർ ടാഗ് തന്നെ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും നമുക്ക് ഇനി തിരിച്ചു കൊടുക്കുക ഫിഫ്റ്റി ലെസ് ദാൻ ഇതൊക്കെയാണ് ക്യാരക്ടർ എൻഡിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചില സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡിറ്റീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിൾ ആംബർ സാൻഡ് സിമ്പിൾ കൊടുക്കുക ജി ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ എൻഡിറ്റിയുടെ പേരെന്താണോ അത് കൊടുക്കുക ദെൻ സെമി കോളൻ കൊടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ എൻഡിറ്റീസ് വേറെയും എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആംബർസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ എ ആൻഡ് ബി അല്ലെ അതും കൂടെ നോക്കിയേക്കാം ഇവിടെ എ ആൻഡ് അല്ലെ ആൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എ ബി ആംബർ സാൻഡ് സിമ്പിൾ ബി ഇതാണ് എച്ച് ടി എം എൽ ക്യാരക്ടർ എൻഡിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടി എം എൽ എൻഡിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കീബോർഡ് വഴി നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ചില ക്യാരക്ടർ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ എൻഡിറ്റീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക എച്ച് ടി എം എൽ നമ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ കോഡ് ഓർത്തിരിക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ നെയ്മും എഴുതേണ്ട രീതിയും മാത്രമൊന്നും ഓർത്തിരുന്നാൽ മതിയായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക്